illustration. L'éditorial du printemps 1988 de la revue Anal appelait les historiens à une réflexion commune à partir d'un double constat. D'une part, il affirmait l'existence d'une crise générale des sciences sociales repérable dans l'abandon des systèmes globaux d'interprétation de ces paradigmes dominants qu'avait été un temps le structuralisme ou le marxisme, comme dans le rejet proclamé des idéologies qui avaient porté leur succès, entendons l'adhésion à un modèle de transformation socialiste des sociétés occidentales capitalistes et libérales. D'autre part, le texte n'appliquait pas à l'histoire l'intégralité d'un tel diagnostic puisqu'il concluait « Le moment ne nous paraît pas venu d'une crise de l'histoire » dont certains acceptent trop commodément l'hypothèse. L'histoire était donc vue comme une discipline encore saine et vigoureuse, et pourtant traversée d'incertitudes dues à l'épuisement de ses alliés traditionnels, avec la géographie, l'ethnologie, la sociologie, et à l'effacement des techniques de traitement comme des modes d'intelligibilité qui donnaient unité à ses objets et à ses démarches l'état d'indécision qui la caractérisé, qui la caractériserait, serait donc comme le revers même d'une vitalité qui, de manière libre et désordonnée, a multiplié les chantiers, les expériences, les rencontres. Un diagnostic révoqué en doute. Pourquoi ce point de départ qui postule simultanément la crise générale des sciences sociales et la vitalité maintenue, même si c'est au prix d'un éclectisme quelque peu anarchique de l'histoire. La stratégie à l'œuvre dans le texte, le terme étant pris ici non au sens d'un calcul rationnel et conscient, mais comme désignant un ajustement plus ou moins automatique à une situation donnée, me paraît être commandée par le souci de préserver la discipline dans une conjoncture perçue comme marquée par le déclin radical des théories et des savoirs sur lesquels elle avait étayé ses avancées dans les décennies 1960 et 70. Le défi avait alors été lancé par les disciplines les plus récemment institutionnalisées et les plus conquérantes intellectuellement, ainsi la linguistique, la sociologie ou l'ethnologie. L'assaut contre l'histoire a pu prendre des formes diverses, certaines structuralistes et d'autres pas, mais toutes mettaient en cause la discipline dans ses objets, à savoir le primat donné à l'étude des conjonctures économiques ou démographiques et des structures sociales, dans ces certitudes méthodologiques tenues pour mal assurer à l'aune des nouvelles exigences théoriques. En proposant des objets d'études demeurés jusque-là largement étrangers à une histoire vouée massivement à l'exploration de l'économique et du social, en proposant des normes de scientificité et des modes de travail débarqués des sciences exactes, par exemple la formalisation et la modélisation, l'explicitation des hypothèses, la recherche en équipe, les sciences sociales sapaient la position dominante tenue par l'histoire dans le champ universitaire. L'importation de nouveaux principes de légitimation dans le domaine des disciplines littéraires disqualifiait l'empirisme historien, en même temps qu'elle visait à convertir la fragilité institutionnelle des nouvelles disciplines en hégémonie intellectuelle. La réponse des historiens a été double. Ils ont mis en œuvre une stratégie de captation en se portant sur les fronts ouverts par d'autres, de là l'apparition d'un nouveau objet dans leur questionnaire, les attitudes devant la vie et la mort, les rituels et les croyances, les structures de parenté, les formes de sociabilité, les fonctionnements scolaires, ce qui était constitué, les nouveaux territoires de l'historien, par l'annexion des territoires des autres, ethnologues, sociologues, démographes. De là, corollairement, le retour massif à l'une des inspirations fondatrices fondatrice des premières annales, celle des années 1930, l'étude des outillages mentaux que la domination de l'histoire des sociétés avait quelque peu relégué au second plan. Sous le terme d'histoire des mentalités, ou parfois de psychologie historique, était délimité un domaine de recherche distinct, tant de la vieille histoire des idées que de celle des conjonctures et des structures. Sur ces objets neufs, ou retrouvés, pouvaient être mis à l'épreuve des modes de traitement inédits empruntés aux disciplines voisines. Ainsi, les techniques de l'analyse linguistique et sémantique, les outils statistiques de la sociologie ou certains modèles de l'anthropologie. Mais cette captation des territoires, des techniques, des marques de scientificité ne pouvait être pleinement profitable 
qu'à la condition que rien ne soit abandonné de ce qui avait fondé la force de la discipline portée par le traitement quantitatif de sources massives et sérielles, registres paroissiaux, mercuriales, de prix, actes notariés. En ces formes majoritaires, l'histoire des mentalités s'est donc construite en appliquant à de nouveaux objets les principes d'intelligibilité préalablement éprouvés dans l'histoire des économies, des sociétés, d'où les caractéristiques spécifiques la préférence donnée au plus grand nombre, donc à l'investigation de la culture tenue pour populaire, la confiance dans le chiffre et la série, le goût pour la longue durée, le primat accordé au découpage socio-professionnel, les traits propres de l'histoire culturelle ainsi définie qui articulent la constitution de nouveaux domaines de recherche avec la fidélité au postulat de l'histoire sociale sont la traduction de la tra stratégie de la discipline qui se donnait une légitimité scientifique renouvelée, gage du maintien de sa centralité institutionnelle, en récupérant à son bénéfice les armes qui auraient dû la terrasser. L'opération a été, comme l'on sait, un franc succès, nouant une alliance étroite et confiante entre l'histoire et les disciplines qui, un temps, avaient paru ses plus dangereuses concurrentes. Le défi lancé à l'histoire en ces dernières années est comme l'inverse du précédent, il ne s'ancre plus dans une critique des habitudes de la discipline au nom des novations des sciences sociales, mais dans une critique des postulats des sciences sociales elles-mêmes. Les fondements intellectuels de l'assaut sont clairs. D'une part, le retour à une philosophie du sujet qui récuse la force des déterminations collectives et des conditionnements sociaux et qui entend réhabiliter de la part explicite et réfléchie de l'action, d'autre part le primat accordé aux politiques supposé constituer le niveau le plus englobant de l'organisation des sociétés et pour ce, fournir une clé nouvelle pour l'architecture de la totalité. L'histoire est donc appelée à reformuler ses objets, recomposés à partir d'une interrogation sur la nature même du politique, ses fréquentations, privilèges étant donnés au dialogue noué avec la science politique et la théorie du droit, et plus fondamentalement encore, son principe d'intelligibilité, détaché du paradigme critique et redéfini par une philosophie de la conscience. En une telle perspective, le plus urgent est donc de séparer aussi nettement que possible la discipline historique, sauvable au prix de déchirantes révisions, des sciences sociales autrefois dominantes, la sociologie et l'ethnologie, condamnées par leur attachement majoritaire à un paradigme obsolète. De manière discrète et euphémisée, le diagnostic, le diagnostic porté par l'éditorial des Annales, par son traitement différencié de l'histoire qui serait un tournant critique et des sciences sociales qui connaîtraient une crise générale, me paraît partager quelque chose de cette position. D'où une question préalable. Le constat proposé peut-il être accepté sans réserve Proclamer, après bien d'autres, que les sciences sociales sont en crise ne suffit pas à l'établir. Le reflux du marxisme et du structuralisme ne signifie pas de lui-même la crise de la sociologie et de l'ethnologie, puisque dans le champ intellectuel français, c'est justement à distance des représentations objectivistes proposées par ces deux théories référentielles qui se sont construites, que se sont construites et les recherches les plus fondamentales rappelant contre les déterminations immédiates des structures, les capacités inventives des agents et contre la soumission mécanique à la règle les stratégies propres de la pratique. La même remarque vaut a fortiori pour l'histoire, rester fort rétive, hors quelques grandes exceptions, à l'emploi des modèles de compréhension forgés par le marxisme ou le structuralisme. De même, il ne semble pas que l'effet retour de Chine, évoqué pour désigner le désenchantement et les abandons idéologiques de la décennie 1980, et beaucoup contribué à inquiéter et modifier la pratique des historiens, car bien peu nombreux ont été ceux qui avaient fait le voyage de Pékin. Il en allait sans doute autrement dans les années 60, pour la génération d'historiens qui, au retour de Moscou, opposaient à l'approche dogmatique d'un marxisme orthodoxe, le projet neuf, aujourd'hui récusé, d'une histoire sociale quantitative. Trois déplacements en forme de renoncement. Je voudrais donc suggérer que les véritables mutations du travail historique en ces dernières années n'ont pas été produites par une crise générale des sciences sociales qu'il faudrait démontrer pour que, plus que proclamer, ou par un changement de paradigme qui n'est pas devenu réalité du seul fait d'être ardemment souhaité par certains.
mais qu'elles sont liées à la distance prise dans les pratiques de recherche elles-mêmes, vis-à-vis des principes d'intelligibilité qui avaient gouverné la démarche historienne depuis 20 ou 30 ans. Trois étaient essentiels. Le projet d'une histoire globale, capable d'articuler dans une même saisie les différents niveaux de la totalité sociale. La définition territoriale des objets de recherche volontiers identifiés à la description d'une société installée dans un espace particulier, une ville, un pays, une région, ce qui était la condition pour que soit possible la collecte et le traitement des données exigées par l'histoire totale. Le primat accordé au découpage social considéré comme apte à organiser la compréhension des différenciations et des partages culturels. Or, cet ensemble de certitudes s'est progressivement fissuré, laissant le champ libre à une pluralité d'approches et de compréhensions, en renonçant de fait à la description de la totalité sociale et au modèle brodéléen devenu intimidant, les historiens ont essayé de penser les fonctionnements sociaux en dehors d'une partition rigidement hiérarchisée des pratiques et des temporalités économiques, sociales, culturelles, politiques, et sans que prima soit donné à un ensemble particulier de détermination, qu'elle soit technique, économique ou démographique. De là, les tentatives faites pour déchiffrer autrement les sociétés en pénétrant les chevaux des relations et des tensions qui les constituent à partir d'un point d'entrée particulier, un événement obscur ou majeur, le récit d'une vie, un réseau de pratiques spécifiques, et en considérant qu'il n'est pas de pratique ni de structure qui ne soit produite par les représentations contradictoires et affrontées par lesquelles les individus et les groupes donnent sens au monde qui est le leur. En renonçant à considérer les différenciations territoriales comme les cadres obligés de leur recherche, les historiens français ont détaché leur discipline de la démarche d'inventaire qu'elle avait reçue à l'école de géographie humaine. À la cartographie des particularités dont la raison était à trouver dans la diversité des conditions géographiques, c'est substituer la recherche des régularités, ce qui est renoué avec la tradition refusée par les annales des années 1930 de la sociologie durkémienne et préférer l'établissement des lois générales comme le voulait la morphologie sociale à la description des singularités régionales. Mais comment penser l'accès du général dès lors qu'il n'est plus tenu comme la somme cumulée des constats particuliers On sait l'extrême diversité des réponses apportées depuis celles qui demeurent fidèles à un repérage statistique des corrélations et des constantes jusqu'à celles qui plaident pour l'exemplarité de l'écart et qui, en maniant la notion paradoxale déceptionnelle normale, recherchent le plus commun dans le moins ordinaire. Enfin, en renonçant à la primauté tyrannique du découpage social pour rendre compte des écarts culturels, l'histoire en ses derniers développements a montré tout ensemble il est impossible de qualifier les motifs, les objets ou les pratiques culturelles en termes immédiatement sociologiques et que leur distribution et leur usage dans une société donnée ne s'organisent pas nécessairement selon des divisions sociales préalables, identifiées à partir des différences d'état et de fortune. Les perspectives neuves, ouvertes, pour penser d'autres modes d'articulation entre les œuvres, les pratiques et le monde social sont donc sensibles à la fois à la pluralité des clivages qui traversent une société et à la diversité des emplois de matériaux ou de codes partagés. De l'histoire sociale de la culture à une histoire culturelle du social. C'est en accord avec ces trois déplacements libérateurs par rapport à la tradition instituée, mais aussi producteurs d'incertitudes en ce qui ne constitue pas eux-mêmes un système unifié de compréhension que je voudrais maintenant formuler quelques propositions organisées autour d'une histoire des appropriations. Cette notion paraît centrale pour l'histoire culturelle, à condition toutefois d'être reformulée. Cette reformulation, qui met l'accent sur la pluralité des emplois et des compréhensions, et sur la liberté créatrice, même si elle est réglée des agents que n'obligent ni les textes ni les normes s'écartent, en premier lieu du sens que Michel Foucault, donne au concept en tenant l'appropriation sociale des discours comme l'une des procédures majeures par lesquelles les discours sont assujettis et confisqués par les individus ou les institutions qui s'en arrogent le contrôle exclusif. Elle s'éloigne également du sens que l'herméneutique donne à l'appropriation 
pensée comme le moment où l'application d'une configuration narrative particulière à la situation du lecteur refigure sa compréhension de soi et du monde, donc son expérience phénoménologique. L'appropriation telle que nous l'entendons vise une histoire sociale des usages et des interprétations rapportées à leur détermination fondamentale et inscrite dans les pratiques spécifiques qui les produisent. Donner ainsi attention aux conditions et aux processus qui très concrètement portent les opérations de construction du sens dans la relation de lecture, mais dans bien d'autres également, et reconnaître comme l'ancienne histoire intellectuelle que ni les intelligences ni les idées ne sont désincarnées, et contre les pensées de l'universel que les catégories données comme invariantes, qu'elles soient philosophiques ou phénoménologiques, sont à construire dans la discontinuité des trajectoires historiques. La démarche suppose que distance soit prise à l'égard des principes qui fondaient l'histoire sociale de la culture en son exception classique. Un premier écart a été marqué vis-à-vis d'une conception étroitement sociographique qui postule que les clivages culturels sont organisés nécessairement selon un découpage social construit préalablement. Il faut, je crois, récupérer, récuser cette dépendance qui rapporte les différences dans les habitudes culturelles à des oppositions sociales données a priori, soit à l'échelle de contrastes macroscopiques entre les élites et le peuple, entre les dominants et les dominés, soit à l'échelle de différenciation plus menue, par exemple entre les groupes sociaux hiérarchisés par les niveaux de fortune et les activités professionnelles. En effet, les partages culturels ne s'ordonnent pas obligatoirement selon une grille unique de découpage social, supposé commander l'inégale présence des objets comme les différences dans les conduites. La perspective doit donc être renversée et dessiner d'abord l'ère sociale, souvent composite, où circule un corpus de textes, une classe d'imprimés, une production ou une norme culturelle. Partir ainsi des objets, des formes, des codes et non des groupes amène à considérer que l'histoire socio-culturelle a trop durablement vécu sur une conception mutilée du social, privilégiant le seul classement socio-professionnel. Elle a oublié que d'autres principes de différenciation, eux aussi pleinement sociaux, pouvaient rendre raison avec plus de pertinence des écarts culturels. Ainsi, les appartenances sexuelles ou générationnelles, les adhésions religieuses et les traditions éducatives, les solidarités territoriales, les habitudes de métier.